Oi, pessoal, eu sou a Viviane e esta é a série Viajar Aprendendo. Aqui eu compartilho histórias e curiosidades do mundo. E hoje eu vou falar de um dos monumentos mais icônicos e amados do planeta, a deslumbrante Torre Eiffel. Localizada no coração da cidade luz, a torre atrai milhões de visitantes todos os anos, o que faz dela uma das atrações turísticas mais populares e icônicas do mundo. Sua constante participação no cinema reflete não apenas sua importância como um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, mas também seu papel como um símbolo da cidade de Paris e da cultura francesa. Ao longo das décadas, a Torre Eiffel apareceu em uma infinidade de filmes, desde clássicos do cinema francês até produções internacionais de grande sucesso. Seja como parte integrante da trama ou como um elemento visual que embeleza a paisagem parisiense, a Torre Eiffel sempre acrescenta um toque especial aos filmes em que aparece. O cinema tem explorado a torre de diversas maneiras, a icônica estrutura tem sido incorporada de forma criativa em diferentes enredos, de dramas a comédias, de filmes de ação a romances. A Dama de Ferro é utilizada como cenário em uma ampla variedade de gêneros cinematográficos. Por diversas vezes, ela serviu também de locação para cenas de perseguição, confrontos emocionantes e momentos de alta tensão, como, por exemplo, um dos filmes da franquia Missão Impossível. Mas, na minha opinião, o troféu fofura vai para essa cena do filme Ratatouille. Ai, gente, que fofo, né? A Torre Eiffel é um dos monumentos mais fotografados e amados em todo o mundo. Mas não foi sempre assim. Ela foi construída como uma estrutura temporária para a Exposição Universal de 1889. Assim, os parisienses acreditavam que ela seria desmontada após o término da exposição. No entanto, Gustavo Eiffel, o engenheiro responsável por sua construção, convenceu as autoridades a preservá-la, devido ao seu potencial como uma antena de rádio útil para experimentos científicos. No entanto, na época, alguns consideraram que a torre destoava da paisagem parisiense mais tradicional e elegante da época. E isso gerou críticas e descontentamento por parte de alguns parisienses, que expressaram a vontade dela ser desmontada, como previsto no projeto inicial. Mas, felizmente, ela continuou lá e acabou se tornando um símbolo da Cidade Luz e uma das atrações turísticas mais famosas do mundo. Além de sua beleza, a Torre Eiffel tem números e curiosidades que impressionam. Ela tem 324 metros de altura, e esta altura equivale a um edifício de 81 andares. Durante 41 anos, a Torre Eiffel foi a estrutura mais alta do mundo, mas em 1930 ela perdeu seu título para o edifício Chrysler Building em Nova York. A Torre Eiffel foi construída utilizando mais de 18 mil peças de ferro fundido e aproximadamente 2 milhões e meio de rebite, o que faz dela uma estrutura parruda com aproximadamente 7.300 toneladas. Sabia que a Torre Eiffel tem diferentes tamanhos durante o ano? Pois é! Durante o verão, ela chega a ficar 15 centímetros mais alta, devido à dilatação do ferro por conta do calor. Por suas escadarias e elevadores, circulam cerca de 7 milhões de visitantes por ano. E eu me orgulho de fazer parte dessa estatística, porque eu e o Gustavo a visitamos todas as vezes que fomos a Paris. A vista lá de cima é deslumbrante. Olha que vista maravilhosa quando a gente desce no metrô Trocadeiro, olha isso. Vai, faz aqui. Hum. Ah, gente, olha só. 
<risos> momento fofo do vídeo. Podemos, é, momento super fofo. Pera que agora a gente quer um matinho. Ali. Um matinho pra fazer um piquenique. Piquenique? <risos> que a gente comeu muito, mas eu quero deitar, pera. É. Olha, a torre entre os cadeados que estão aqui. Deixa eu ver se ela foca. Não foca. Ah, focou! Olha que legal. Agora eu vou afastar. Ah, que da hora. A torre tem mais de 100 anos, mas sua aparência é de recém-inaugurada. Isso porque ela é repintada a cada sete anos para proteger sua estrutura da corrosão. E este intervalo foi indicado pelo próprio Gustavo Eiffel, o engenheiro responsável por sua construção. Ao longo de sua história, a torre já ostentou sete cores distintas. Atualmente, ela está sendo pintada no tom de amarelo castanho. Esta cor foi usada pela primeira vez em 1907 e era a cor preferida de Gustavo Eiffel. A Torre Eiffel brilha e não somente como um ícone de Paris, mas também graças às quase 20 mil lâmpadas de LED. Ah, mas atenção! Para tudo e preste atenção no que eu vou falar. Você sabia que pode receber uma multa se publicar uma foto da Torre Eiffel toda iluminada nas suas redes sociais? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Fotografar a Torre Eiffel à noite é ilegal. E esta proibição está relacionada à Lei Europeia de Direitos Autorais que protege monumentos como a Torre Eiffel durante toda a vida do criador legal da obra acrescido de mais 70 anos. Embora a Torre Eiffel tenha entrado para o domínio público em 1993, as luzes instaladas por Pierre Bidou ah, não faziam parte da estrutura até 1985. Assim, segundo a empresa responsável pela administração da torre, essas luzes estão protegidas por direitos autorais. Portanto, quem deseja publicar uma foto precisa solicitar permissão, pagar pelos direitos autorais e, em seguida, creditar o artista devidamente. Então, fique atento, pois caso não siga essas medidas, pode acabar recebendo uma multa. Anota aí, fica a dica. E aí, conhecia todas essas informações sobre a Torre Eiffel? Caso tenha alguma história sobre a Dama de Ferro, compartilha com a gente. É só deixar aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau e até a próxima história.